Bu arada bana yazdığın mektup bugün e, ne yazık ki e, senden izin aldım. O konuyu açmayalım. Ne diyebilirim diye. <gülüyor> Değerli izler, e, Cahil Hoca bana bir mektup e, yazdı bu Afyon Hekatı'nın sona erdikten sonra. Ben de kendisini aradım. Dedi ki bu mektubu yayınlayabilir miyim? Aa, aa dedi bayılırım tabii ki yayınla dedi. E, ama e, ben dedim ki pazar günü aç okur. Hah onu söyle. Ben dedim pazar, ki, pazar günü, günü aç okur dedi. yayınlayacağım dedim. Fakat e, köşemin daraltılmasına mı kurban gitti? Benim, Hayır. Benim fazla yazmama kurban gitti. Neye kurban gitti? Konu tercihine kurban gitti. Neye tercih ettim seni? Elis Sakuçoğlu'na beni tercih etti. <gülüyor> Haksız mıyım? <gülüyor> Bir şey diyemeyeceğim tabii abi. Güzel kız yani. Gittik orada. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben... O yaya söyledim bugün. <gülüyor> Dedim beni dedim bir güzel kıza sattı dedim. E ne de olsa biz senin talebeniz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya büyük bir zevkle seyrettim yani Elif Sakıcıoğlu'nun resmini. Seyrettim Senin yazında. Ben de o zaman bugün senin senin bana yazdığın mektubu burada okuyabilir miyiz izinle? Abicim patron sensin. Evet benim Afrin Harekatı bittiğinde Cehil Hoca bana bir mektup e, yolladı. E, ben de mektubu gazeteye koyacak idim. Ancak bugün e, Elif Sakıçoğlu'na kurban gitti. E, Cahil Hoca e, daha güzel olduğu için e, Cahil Hoca'nın mayoda resmini basmak isterdim köşeye ama. <gülüyor> Yok abi ne yapayım. <gülüyor> e, evet. Aynen şöyle diyor. Bu sabah yani 18 Mart 2018 geçen hafta Afrin şehir merkezinin de ordumuz tarafından kontrol altına alındığını öğrendim. Bu bütün dünyaya mesajdır. İnsanlığın en büyük hastalıklarından biri haline gelen teröre karşı en etkin mücadele düzenli ordularla yapılır. Çapulcu çeteleriyle değil. Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Atatürk bunu yapmış, başlangıçta güç kazanan çeteleri temizleyerek ülkenin selametini askere teslim etmiş ve kutsal mücadelesini bütün dünyaya parmak ısırtan muhteşem bir zaferle taçlandırmıştı. Buradan tekrar Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, muhalefet partilerimize ve halkımıza sesleniyorum. Ordu bu ülkenin en kıymetli varlığıdır. Onun üzerine titreyelim. Onu başına gelen felakette milletçe yalnız bıraktık. Bu büyük milli utancı bir derse çevirelim. Buna rağmen ordu o korkunç ihaneti yendi ve gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Bunun temeli askeri okullarımız, liselerimiz, harp okullarımız, az subay okullarımız, teknik okullarımızdır. Bu okulları bugünkü orduyu yaratan eski yapısına bu arada yapılan askeri dersleri arttırmak gibi bazı hayırlı işleri tutarak iade ederim. Sivillerden o okulların ruhunu anlamalarını beklemek haksızlık olur. Orduya asla müdahale etmeyelim. İçine sızmak isteyen hainler hangi esvaba bürünürlerse bürünsünler ordu bunları temizler. Yeter ki müdahalelere engel koymayalım. Ordunun içinde askerlikten başka hiçbir öğreti bir hiyerarşi olamaz. Askerlik de bir bilimdir. O bilime ne kadar hakim olduğunu ordumuz bir kez daha ispat etmiştir. Onu ne kadar tebrik etsek azdır. Orgelerinden erine kadar her birini ne kadar kucaklasak, bağrımıza bassak azdır. Onların üniformaları bayrağımızın bayrağımızdan sonraki en kutsal sembolümüzdür. Afrin kahramanlarının kazandıkları şerefi ben hayatım boyunca aldığım ödüllerden kat be kat üstün görüyorum. Onlardan biri olabilmek için hepsini feda ederdim. Şehitlerimizin aziz hatıralarını hürmetle yad ederken gazilerimize acil şifa, diğer kahramanlara da Hepsinde beraber tekrar kalbi tebriklerimi sunmak isterim. Celal Şengör. Teşekkür ederim. Sağ ne ol, güzel abi. yazmışsın. Sağ ol hayatım. Bu yazma işini biliyorsun. Valla abi be, bu benden kaynaklanmıyor. İlham aldığın kaynak güzel. Ordu güzel. Ordunun ordunun bana verdiği ilham çok mühim Fatih. Biliyorsun. Allah Allah. Allah, Allah. Senin bu kadar askerci olman çok enteresan. Aralarında büyüdüm be kardeşim yani bir de ben bunu sık sık söylüyorum bir daha tekrar edeyim. Benim tahsil hayatımda özellikle Amerika'da başarı kazanmamın en önemli nedeni neydi biliyor musun? Disiplindi, çalışma disiplini. Hala da o. O çalışma disiplini ben bu adamlardan öğrendim ya. Yani askeriyete bir görev verildi mi zamanında yapılır, zamanında bitmeyen iş değersizdir denir. Bir görev aldığın zaman görevin ne olduğunu tekrar edersin ki anladın mı anlamadın mı karşındaki anlasın. Görev bittiği zaman tekmil verirsin. Bitmiştir şunu şunu yaptım veya şunu şunu yapamadım. Ki karşındaki birisi bütün bunları ben orada öğrendim. Ve yani sivildeki laçkalığı ben anlayamıyorum yani. Hakikaten anlayamıyorum. Niye sende bir laçkalık var mı sivil? Ama işte diyelim benim köküm yani, orada. Tabir caizse eşek gibi çalışıyorsun. Ya abi benim yani. köküm orada ama. Yani benim benim 
gözümün önünde ben hala İsmail Bahçavuş'u mu görüyorum, yurttan Bahçavuş'u mu görüyorum? Ya ben burada çalışmazsam şimdi bir laf edecekler. Koyuncu Albay'ı mı görüyorum? Ulan diye başlayacak diye ödüm patlıyor. <gülüyor> Nur içinde yatsın. Değil mi? Masamda sen gördün. Cani Porhun Albay'ın resmi duruyor Resim karşımda. Evet. F-86'sın dedim. Ama az uçaklar çalışmadan. Söyledim sana. Daha fazla istemiyorum. Moralim Çünkü bozuluyor. Moralim bozuluyor. O, o, günleri, o günleri hatırlatmasınlar istiyorum. Çünkü hatırlandı, hatırladığım zaman o günlere dönmek istiyorum. 13 yaşında. 13 yaşımla 18 yaşım arası ya. Düşünebiliyor musun? Her yaz, her gün. Ben 223. filoda daha sonra 24 maç kıtasındaydım. Her gün ya. Yani o, o günlerin zevkini can anlatmam mümkün değil sana. Bakın ya, onun için yani bir tayare sesi duyduğum zaman, <gülüyor> bir hava üniforması gördüğüm zaman... İnanmazsın ya. Kendimi çok iyi hissediyorum. O zaman haftaya ben hava ünü orada gittim. <gülüyor> Vallahi bir abi çok daha güzel program yaparız. Böyle evde canım sıkkın falan olduğu zaman Oya bana diyordu ki sen diyordu git bir, bir, bir harp okuluna git diyordu. Bir harp okuluna git diyordu. Ya burada bir uçak se- çalış motor sesi takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olamaz. <gülüyor> Ama dediğim gibi çok büyük faydası oldu Can bana. Çok ya, büyük çok önemli katılıyorum. Hakikaten çok önemli. Yani bir çalışma disiplinini alabilmek yani ben babamdan yemediğim zılgıtı orada yedim. Ben yani hiç unutmuyorum. İlk ben işte 13 yaşında dedi Fatih gayet doğru olarak. Oraya ilk gittiğimde Ferda Öneş Yarbay'ın ilk lafı bana bak dedi buraya geleceksen dedi ben çocuğum mocuğum da öyle bir şey yok artık dedi. Sen dedi burada herkes neyse buradasın dedi. Burada dedi ceza da var hapis de var her şey de var dedi. <gülüyor> yani. Evet, evet sağ o ol, Fatih. çalışma disiplinini herhalde aksetmiş çünkü ben böyle bir şey şu program için Tarif ettiği zamanı anlatamam yani. Abi görev bu. Bana görev verildiği zaman yapamıyorum. Ya gelip bildiğini anlatsan yeter. Sen evde Hayır. saatlerce çalışıyorsun. Evet. evet. Bu öyle öyle öyle kolay iş değil. Komutan teftiş edecek. 